Yukarıdaki bilim insanlarından hangilerinin atom modeline ait görüşü yanlış verilmiştir? Thompson, atomda artı yüklü tanecik sayısıyla eksi yüklü tanecik sayısının eşit olduğunu ifade etmiştir. Thompson atom modelinde bu yer alır, dolayısıyla bu doğrudur. Rutherford, atom çekirdeğinde toplam yük sıfırdır diyor. Şimdi Rutherford çekirdek kavramını bulmuştur ve çekirdekte artı yüklü tanciklerin toplandığını bulmuştur. Eksi yüklü tanciklerin çekirdeğin çevresinde olduğunu söylemiştir. Dolayısıyla atom çekirdeğinde toplam yük sıfırdır diye bir ifadesi yok. Dolayısıyla bu yanlış verilmiştir. Dalton atomlar parçalanamaz diyor Dalton atom modeline göre. Bu da doğru. Dolayısıyla yanlış olan yalnızca 2. Dolayısıyla B şıkkıdır. Aşağıda farklı atom modellerine ait bazı görüşler verilmiştir. Buna göre bu görüşlerden hangileri günümüzde geçerli değildir. Birincisi Dalton atom modelinden bir elementin tüm atomları özdeştir düşüncesi günümüzde geçerli değildir. Çünkü günümüzde atomların doğada izotopları halinde bulunduğunu biliyoruz. İzotopları halinde bulunmak ne demek? Yani proton sayıları aynı olan atomlar doğada farklı nötron sayılarında bulunabilir. Örneğin klor her yerde 17'dir proton sayısı. Evet ama örneğin nötron sayısı bir yerde 18 iken bir yerde 20 olabilir. Dolayısıyla hepsi özdeş olmamış olur bu durumda. Çünkü nötron sayıları farklı olduğu zaman özdeş olmuyor. Dolayısıyla bu görüş günümüzde geçerli değildir. İzotop atom kavramından kaynaklı. İkincisi Thomson atom modeli atom artı yüklü bir küredir ve eksi yükler artı yüklerin içerisine dağılmıştır görüşü günümüzde geçerli değildir. Çünkü günümüzde biliyoruz ki artı yükler çekirdek denilen küçük bir bölgede toplanmış eksi yükler de onun çevresindedir. Dolayısıyla ikinci Thomson atom modelinin düşüncesi günümüzde geçerli değil. Üçüncüsü Rutherford atom modeli atomda artı yüklü tanecikler. Çekirdek denilen küçük bir hacimsel bölgeyi oluştururlar düşüncesi günümüzde de geçerlidir. Yani günümüzde de atomlar atomların merkezinde çekirdek var ve çekirdekte artı yüklü tanecikler var. Yanında da işte yüksüz nötronlar vardır ekstradan ama artı yüklü tanciklerin çekirdekte toplandığı düşüncesi doğrudur. Günümüzde geçerlidir. Biz geçerli olmayanları arıyoruz. Bohr atom modeli elektronlar çekirdek etrafında dairesel bir yörünge izler de yine günümüzde geçerli değildir. Çünkü günümüzde modern atom teorisine göre elektronlar dairesel bir yörüngede değil, orbitallerde bulunur. Tam olarak böyle dairesel bir yuvarlak bir hareket etti değil de orbitallerde sürekli hareket halinde olduğu ve yerinin tam olarak belirlenemeyeceği, olabileceği bölgelerden bahsedileceği düşüncesi günümüzde hakimdir. Dolayısıyla bu geçerli değildir. Dolayısıyla cevap bu anlamda 1, 2 ve 4 D şıkkıdır. Bohr atom modeline göre hidrojen atomuna ait enerji seviyeleri aşağıda modellenmiştir. Bakıyoruz işte çekirdek var artı yüklü tanecik çekirdekte. Bir tane elektron işte birinci yörüngede ki bu yörüngeye K de denir. İşte L, M, N, üçüncü, ikinci, üçüncü ve dördüncü yörüngelerdir. Bohr atom modeline göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Elektronlar çekirdek çevresinde belirli enerji düzeyindeki yörüngelerde yer alır. Bohr atom modelinin zaten temel düşüncesidir. Dolayısıyla bu doğru. K kabuğunda yani birinci yörüngede bulunan elektronun L kabuğuna geçişine uyarılma denir. Şimdi hidrojenin zaten bir elektronu var ve temel halde birinci yörüngededir. Bu elektron ikinci yörünge L'ye geçerse veya M ve N'ye geçerse de aynı şey geçerli. L'ye geçerse bu enerji alarak geçmiş demektir ve bu hale uyarılmış hal bu olaya da uyarılma denir. Bu da doğru. Uyarılmış elektronun mesela L'ye geçmiş ve uyarılmış elektronun Temel enerji seviyesine dönüşüne yani bu elektronun aldığı enerji geri vererek dönüşüne absorpsiyon denir diyor. Ancak bu yanlış absorpsiyon değil emisyon denir. Emisyon denir. Dolayısıyla C şıkkı yanlış. Elektron enerji alarak elektron daha üst bir enerji seviyesine geçmesine absorpsiyon denir. Temel haline dönmesine değil. D şıkkı çekirdekten uzaklaştıkça elektron enerjisi artar. Doğru çekirdeğe en yakın yörüngenin enerjisi en düşük enerji bir yörüngedir. Gitgide çekirdekten uzaklaştıkça enerji artar. Uyarılmış elektronun M'den K'ye dönüşünde L'den K'ye dönüşüne göre daha fazla enerji açığa çıkar da M'den. Diyor ki M'den K'ye dönüşüyle L'den K'ye dönüş arasında tabii ki yani K'dan K'den M'ye geçişinde çok daha fazla enerji alması gerekiyor. Dolayısıyla o enerjiyi verirken daha fazla enerji açığa çıkacak. Yani K'dan L'ye geçişinde mi daha çok enerji alır? M'ye geçişinde mi? Tabii ki M'de. Dolayısıyla E şıkkı da bu anlamda doğrudur. Bohr atom modelinin yetersizlikleri arasında yukarıdakilerden hangileri yer alır? 
Bir yalnızca hidrojen, helyum artı, lityum 2 artı gibi. Bakın hidrojenin bir elektronu var. Helyum artının da bir elektronu var. Lityum 2 artının da bir elektronu var. Bunlar gibi tek elektronu tanciklerin davranışını, daha doğrusu spektrumunu açıklamıştır. Diğerlerini açıklamada yetersiz kalmıştır ve bu bor atom modelinin yetersizlikleri arasındadır. Bir olur dolayısıyla. Çok hızlı ve küçük taneciklerin hız ve konumunun aynı anda belirlenemeyeceğini öngörememiştir ki bunu Heisenberg daha sonraları belirliyor. Dolayısıyla bunu öngörememiştir. Bu bor atom modelinin yetersizlikleri arasındadır. Elektronun çekirdek etrafında hareketini dairesel olarak öngörmüştür ancak elektronlar sadece dairesel, dairesel olarak yörüngelerde hareket etmezler. Daire dışında da ya borun bahsettiği bu daireler dışında da hareket edebilirler. Günümüzde orbitallerde hareket ettiği yani olabileceği bölgelerden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu da yine sadece dairelerde hareket eder. Bakın şöyle bir görüş var. Sadece dairede döner diyor bor. E peki neden şurada elektron olamıyor veya şurada şuralarda neden elektronlar olamıyor? Bunu açıklayamıyor. Dolayısıyla bu da yine yetersizlikleri arasındadır. Dolayısıyla cevap 1, 2 ve 3 E şıkkıdır. Aynı elemente ait tek atomdan oluşan taneciklerde aşağıdakilerden hangisi kesinlikle aynıdır diyor. Bir atomda kesinlikle aynı olan şey her zaman proton sayısıdır. Proton sayısı kesinlikle aynı olmak zorunda. Örneğin karbon düşünelim. Karbon 6'dır. Ve proton sayısı 6 olan element kesinlikle karbondur. Yani proton sayısı 6 olan başka bir element olamaz. Gidip bu azot olamaz veya oksijen olamaz. O kesin karbon olmak zorundadır. Ancak elektron sayısı farklı olabilir. Örneğin bunda 6'dır. Bunda 7 olabilir. Bu farklı olabilir. Nükleon sayısı kütle numarasıdır. Örneğin bunun nötron sayısı 6, kütle numarası 12'dir. Bunun nötron sayısı 7, kütle numarası 13 olabilir. Dolayısıyla farklı olabilir. Taneciğin yükü örneğin bu yüksüzdür. Bu eksi bir yüklüdür. Farklı olabilir. Nötron sayısı yine 6, 7 bu örneklerde olduğu gibi farklı olabilir. Ancak proton sayısı kesinlikle aynı olmak zorundadır. Cevap da bu anlamda aşıklıdır. Birbirinin izotopu olan X ve Y atomları için yukarıdakilerden hangileri aynıdır? Şimdi izotop demek proton sayısı aynı, nötron sayısı farklı olan tanecikler. Şimdi X ve Y'nin diyelim ki proton sayısı ikisinin de 11 olsun. 11, 11. Nötron sayıları ise farklı olacak izotop oldukları için. Proton sayıları aynı. Nötron sayıları diyelim ki X'in 10 olsun, bunun da 9 olsun. Durum bu. Şimdi hangileri aynıdır diyor. Çekirdek yükü demek zaten proton sayısı demektir. Proton sayısı aynı zamanda çekirdek yükü aynı zamanda atom numarası olarak 3 tane isim alır. Dolayısıyla 1 aynıdır. Çekirdek yükü proton sayısı demektir. Kimyasal özellikleri. Kimyasal özelliğin aynı olması için proton ve elektron sayılarının aynı olması gerekir. Fiziksel özelliklerin aynı olması için proton, elektron ve aynı zamanda nötron sayılarının aynı olması gerekir. Şimdi X ve Y'nin proton sayıları aynı. E, nötr oldukları için elektron sayıları da yine aynı. E, dolayısıyla kimyasal özellikleri aynıdır. Ancak nötron sayıları farklı olduğu için fiziksel özellikleri farklıdır. Cevap da bu anlamda C şıkkı 1 ve 2'dir. Yukarıdaki tabloda X, Y eksi, Z ve T2 artı tek atomlu iyon ve atomları ile ilgili verilen bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır diyor. Şimdi x'in elektron sayısı 19, nötron sayısı 21. Şimdi şöyle yapalım hatta. x elektron sayısı sağ alt köşede gösterilir 19. Şimdi nötr olduğu için proton sayısı da eşittir 19. Nötron sayısı 21. Dolayısıyla bu durumda kütle numarası 21 artı 19'dan 40'tır. Şimdi y eksi taneciğine bakalım. y eksi elektron sayısı 18. 18 eksi 1. Demek ki proton sayısı 17'ymiş. Çünkü iyon yüküyle elektron sayısının toplamı proton sayısını veriyor. Kütle numarası da 35 olduğuna göre 35 eksi 17'den nötron sayısı 18. Z'yi bulalım. Z elektron sayısı 17. O zaman proton sayısı da 17'dir. Nötron sayısı da 20'ymiş. Kütle numarası o zaman 37'dir. Son olarak T2 artı elektron sayısı 18. İyon yüküyle elektron sayısının toplamı 20. Proton sayısı o zaman 20. Nötron sayısı da 20'ymiş. Kütle numarası 40 o zaman. Şimdi x ile t2 artı birbirinin izobarıdır. İzobar demek kütle numarası aynı. Proton ve nötron sayısı farklı. Şimdi x ve t2 artı evet kütle numarası aynı. E proton ve nötron sayıları da farklı. O zaman izobardır. A şıkkı doğru. Y eksi ile z birbirinin izotopudur. İzotopta da proton sayısı aynı. Nötron sayısı farklıdır. Y eksi ile Z'nin proton sayıları evet aynı. Nötron sayıları da farklı. Evet izotoptur. Doğru. 
Z ile T2 artı birbirinin izotonudur. İzotonda da nötron sayısı aynı proton sayısı farklıdır. Z'nin nötron sayısı 20. T2 artının da 20. E proton sayıları da farklı. O zaman bu da doğru. Y eksi ile Z'nin kimyasal özellikleri aynıdır. Kimyasal özelliğinin aynı olması için proton ve elektron sayısının aynı olması gerekir. Bakalım. Y eksinin proton sayısı 17. Z'nin proton sayısı 17. Evet eşit. Ama elektron sayıları birinin 18 iken diğerinin 17. Dolayısıyla elektron sayıları farklı olduğu için kimyasal özellikleri aynı değil. Farklıdır. Dolayısıyla D şıkkı yanlış. Y eksi ile T2 artı izoelektroniktir diyor. İkisinin de elektron sayıları aynı. Dizilişleri de aynı gelir. Proton sayıları da farklı olduğu için izoelektroniktir. Klor atomunun klor eksi iyonuna dönüşmesiyle niceliklerinden hangileri artar diyor. Şimdi elimizde bir klor var. Klor eksi iyonuna dönüşüyor. Nasıl dönüşür? Elektron alarak. Çünkü eksi 1 yüklenmiş nötrken. Klorun 17 protonu 17 elektronu vardı nötr halde. 1 elektron aldı. Yani 17 elektronu vardı artık 18 elektronu var. Ancak proton sayısı değişmez ve eksi yüklü iyon haline geçti. Şimdi tanecik hacmi. E, nötr haldeki bir atom elektron aldıkça elektron aldıkça tanecik hacmi artar. Dolayısıyla 1 olur. Elektron verseydi de tanecik hacmi azalacaktı. Elektron başına düşen çekim kuvveti. Şimdi 17 proton 17 elektron çekiyordu. Artık 17 proton 18 elektron çekiyor. Yani daha fazla elektron çekiyor. Dolayısıyla elektron başına düşen çekim kuvveti burada azalmış olur. Elektron sayısı artıyor ama proton sayısı değişmiyor. Çekim kuvveti bu durumda azalır. Elektron sayısı azalsaydı ama elektron başına düşen çekim kuvveti artacaktı. Dolayısıyla 2 olmaz. E çekirdek yükü demek zaten proton sayısı demektir. Proton sayısı çekirdek yükü olarak da ifade edilir. Aynı zamanda atom numarası da denir. E çekirdek yükünde proton sayısında bir değişiklik var mı? Hayır yok. Dolayısıyla bu da artar diye değişmez olacaktı. Dolayısıyla cevap bu anlamda yalnız bir A şıkkıdır. Hidrojen atomu ile klor kütle numarası 35, klor kütle numarası 37 atomların oluşturduğu iki ayrı HC ile HC ile ya da ya da hidrojen klorür molekülü için yukarıdakilerden hangileri aynıdır diyor. Şimdi iki tane farklı molekül oluşuyor. Şu birinci, bu da ikinci olsun. İkisinin de formülü HCl'dir. HCl Şimdi kimyasal özellik. Kimyasal özelliğin aynı olması için proton ve elektron sayılarının aynı olması gerekir. Şimdi ikisinde de hidrojenin proton sayısı 1. İkisinde de klorun proton sayısı 17. E dolayısıyla proton sayıları aynı. Toplam proton sayısı. Elektron sayısı da hidrojen elektron sayısı 1. İkisinde de 1. E klorun elektron sayısı nötr halde 17, 17. E ikisinde de toplam elektron sayısı eşit. E dolayısıyla kimyasal özellikleri bu anlamda aynıdır. Aynı. Molekül kütlesi ise bakın hidrojenin molekül kütlesi 1. Artı klorun bu birincisi 35 olsun 35. Burada kütle 36 ile ifade edilir. Burada ise 1 artı 37'den 38 olacak. Dolayısıyla molekül kütlesi aynı değildir. Elektron sayısı biraz önce kimyasal özellik için de söyledik ama elektron sayısı aynıdır. Çünkü ikisinde de bakın 17 bir de 18 tane elektron var bir tanesi için. Bunda da 18 tane elektron var. Dolayısıyla elektron sayısı aynı. Sorun cevabı da 1 ve 3 D şıkkıdır. X 2 artı iyonunun katman elektron dizilimi 2, 8, 8 şeklindedir. Buna göre X atomu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bakın dikkat edin. Size bilgiyi iyon hali için veriyor ama soru X atomu yani nötr hali için soruyor. Bakın X 2 artı iyonunun. 2, 8 daha 10, 18 tane elektronu var. 2, 18 daha 20 yani temel halinde 20 protonu 20'de elektronu var. Katman elektron dizilimi de temel hal için 2, 8, 8, 2'dir. Yani buradan 4 katman olduğu için 4. periyot. Son katmanda 2 elektron olduğu için 2A grubunda sonucuna ulaşabiliriz. Periyodik sistemin 4. yatay sırasında yani 4. periyottadır doğru. 2A grubunda olduğu için toprak alkali metali grubu elementidir doğru. Katı ve sıvalde elektrik akımı iletir. E zaten bu 4. periyot 2A'da bir metal. Metaller katı ve sıvalde elektrik akımını iyi iletirler. Doğru. Oksijen ile iyonik bağlı XO bileşiğini oluşturabilir. 2A grubunda olduğu için bileşiklerinde artı 2 değerli kalır. Oksijen de eksi 2 alacağı için çaprazlamadan X2, O2 bunlar da sadeleşir. XO bileşiğini oluşturabilir. Doğru. Proton sayısı 18'dir. Hayır proton sayısı 20'dir. E şıkkı burada yanlış. 20 olacaktı. X, Y ve Z element atomları ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? X halojendir. Şimdi X 9, 
Flor zaten direkt ya da şöyle bakalım. 2, 7. İkinci periyot 7A grubu elementi flordur, halojendir. 7A grubu elementlerinin ismi halojendir. Doğru. Y toprak alkali metalidir. Y 12 zaten magnezyum. 2, 8, 2. Üçüncü periyot 2A grubu elementtir ve 2A grubunun ismi toprak alkali metallerdir. Doğru. Z 19, 2, 8, 8, bir 4 katmanı var. Dördüncü periyot son katmanda bir elektrondan bir A grubu. Bir A grubu elementleri hidrojen hariç alkali metallerdir. Hidrojen de birinci periyotta zaten bu dördüncü periyot bir A alkali metaldir. Bu da doğru. X eksi Y2 artı ve Z artı aynı soy gazın elektron düzenine sahiplerdir diyor. Şimdi X eksi bir elektron olarak 10 elektron yani neonun soy gaz düzenine geçer. Y2 artı da yine 2 elektron vererek 10 neonun düzenine geçer. Z artı ise 1 elektron vererek 18 yani argonun düzenine geçer. Dolayısıyla aynı soy gazın elektron düzenine sahip değildir. D şıkkı yanlış. X doğada diatomik moleküler yapıda bulunur. X burada flor olduğunu söylemiş. Flor olduğunu söylemiştik zaten. Flor F2 yani diatomik moleküler yapıda bulunur ifadesi doğrudur. Bir elementin katman elektron diziliminde ilk iki katmanı tam doludur. Son katmanında ise 6 elektron vardır. Bu element ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Şöyle elementimiz x olsun. Şimdi birinci ve ikinci katmanın tam dolu. O zaman 2, 8. O zaman son katmanında da 6 elektron varmış. 2, 8, 6. Yani proton sayısı bu durumda 16'dır. 2, 10, 16. Atom numarası 16'dır. Doğru. Yalnızca metallerle bileşik oluşturur diyor. Şimdi bu üçüncü periyot 6A grubu elementi. Hatta bu direkt kükürttür. Ve bir ametaldir. Ve ametaller metallerle bileşik oluşturur ancak ametallerle de kovalent bağlı bileşikler oluşturabilir. Dolayısıyla yalnızca dediği için B şıkkı yanlış. Eksi 2 yüklü iyonu 2 elektron aldığı zaman 18 elektron olur ve argonun argon ile izoelektronik olmuş olur. Elektron sayıları ve dizilişi aynı olmuş olur. Nötron sayısı 17 olan izotopunun 17 olan izotopunun kütle numarası 33'tür. Doğru. Kalkojen grubunda yer alır. 6A grubunun ismi kalkojenler olarak ifade edilir. Dolayısıyla bu da doğru. Periyodik sistemde yerleri gösterilen elementler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Potasyum ve magnezyum birer metaldir. Doğru. Potasyum zaten şu grupta şurada sadece hidrojen ametaldir. Diğerleri komple metaldir. Buralarda B grubunda tamamen metaldir. Buralarda da yine metaller bulunur. Arsenik yarı metaldir. Doğru. Arsenik yarı metal. Klor doğada diatomik CL2 molekülü şeklinde bulunur. Doğru. Halojenler 7A grubu. Flor, klor, brom, yod. Hepsi diatomik halde bulunuyor. Neon bulunduğu periyodun en kararlı elementidir. Neon bir soy gazdır ve soy gazlar en kararlı elementlerdir. Doğru. Atom yarı çapı en büyük olan arseniktir diyor. Ancak atom yarı çapı yukarıdan aşağı doğru artar. Yukarıdan aşağı doğru artar. Soldan sağa doğru azalır. Şimdi en altta olan potasyum ve arsenik. E soldan sağa doğru azalıyor. Dolayısıyla arsenin yarı çapı potasyuma göre daha düşüktür. Bu elementler içerisinde en büyük olan potasyum olması gerekiyordu. Dolayısıyla E şıkkı bu anlamda yanlıştır. Periyodik sistemde yer alan elementlerin özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Metaller tel ve lev haline getirilebilir, eğilip bükülebilirler. Dolayısıyla bu doğru. A metallerin tamamı oda koşullarında gaz haldedir diyor. Yanlış. Örneğin 7A grubunda flor, klor hatta doğada diatomik haldedir. Brom, iot örnek alalım. Brom, iot. Örneğin flor ve klor gaz haldedir. Ancak brom sıvı haldedir. Iot katı haldedir. Dolayısıyla A metallerin tamamı gaz halde değildir. A metaller hem katı hem sıvı hem gaz halde bulunabilir. Dolayısıyla B bu anlamda yanlıştır. Yarı metaller kovalent bağlı bileşik oluşturabilir. Çünkü kimyasal özellikleri ametallere benziyor. Ametaller de kovalent bağ oluşturduğu için bu olabilir. Soy gazlar doğada monoatomik yapılı ve gaz haldedir. Doğru. Metaller civariç hepsi katı haldedir. Bu da yine doğrudur. Periyodik sistemde yerleri belirtilen x, y, z elementleri ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Atom yarı çapları arasında atom yarı çapı periyodik cetvelde soldan sağa doğru gidildikçe azalır. E bu durumda aynı periyotta olduklarına göre z'nin yarı çapı en büyük daha sonra x daha sonra da y'dir. En küçük olan y'dir. Burada da z, x, y şeklinde sıralamış doğru. 
Birinci iyonlaşma enerjileri arasında. İyonlaşma enerjisi ise soldan sağa doğru artar. Ancak soldan sağa doğru artarken 1A, 2A, 3A, 4A şeklinde gitmez. 1A'dan sonra 3A, sonra 2A, sonra 4A, sonra da 5A, 6A değil. 6A, 5A, 7A, 8A şeklinde gider. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diye artmıyor. 3 ile 2, 5 ile 6 yer değiştiriyor. Hatta buna 3 aşağı 5 yukarı kuralı denir. Dolayısıyla Z burada 1A'da iyonlaşma enerjisi en küçük olan Z. 1A'da Z. X ise 2A'da, Y ise 3A'da. Dolayısıyla X'in iyonlaşma enerjisi Y'den daha büyüktür. Dolayısıyla burada X büyük, Y büyük, Z ilişkisi vardır. Ancak Y en büyük demiş. Sonra X, sonra Z. Dolayısıyla 2 yanlış. Z artı X 2 artı ve Y 3 artı iyonlarından iyon yarıçapı en büyük olanı Y 3 artıdır diyor. Şimdi şöyle yazalım. Z artı X 2 artı Y 3 artı. Şimdi Z'nin proton sayısı 11'di. 11. Şöyle sayabiliriz. Tek tek de sayabiliriz. Ya da doğrudan görebiliriz. Şöyle 2 idi proton sayısı. 10. Dolayısıyla Z 11. X 12. 12. Y de 13. Şimdi elektron sayılarına baktığımız zaman Z'nin 10 elektronu var. 10 artı 1'den 11. X'in de 10 elektronu var. Y'nin de 10 elektronu var. Şimdi elektron sayıları eşitken bakın elektron sayıları eşitken proton sayılarına bakılır. Proton sayısı büyük olan elektronlara daha çok çekim uygulayacağı için yarı çapı daha düşüktür. Proton sayısı az olan diğerlerine göre elektrona daha az çekim uygulayacağı için yarı çapı daha büyüktür. Dolayısıyla elektron sayıları eşitken proton sayısı ile yarı çap arasında ters orantı vardır. Proton sayısı küçük olanın yarı çapı en büyüktür. Dolayısıyla bu sıralama olacak. Ama diyor ki yarı çapı en büyük olan y3 arttır. Hayır en küçük olan y3 arttır. Dolayısıyla 3 de yanlış. Cevap yalnız bir a şıkkıdır. Periyodik sistemin aynı yatay sırasında soldan sağa doğru gidildikçe elementlerin özelliklerinden hangileri genellikle artar diyor. Şimdi aynı yatay sırada demek ne demek? Aynı periyotta demek. Aynı periyotta soldan sağa doğru giderken artan özelliği bize soruyor. Hangileri artar diyor. Değerli elektron sayısı. 1A'da değerli elektron sayısı kaç? 1. 2A'da kaç? 2. 3A'da kaç? 3. 4A'da 4. Dolayısıyla soldan sağa doğru giderken ne oluyor? Artıyor. Dolayısıyla 1 alınır. Elektronegatiflik soldan sağa doğru giderken artar. Hatta en elektronegatifliği yüksek olan flor en sağdadır ve en yukarıdadır. Soy gazların tabi elektronegatifliği yok. Genellikle diyoruz mesela 7A'dan sonra mesela şurası 7A diyelim ya da şöyle silelim şurayı. Burası mesela 7A flor. Sonra 8A'da mesela neon var. E, neonun elektronegatifliği daha düşük ama soldan sağa hep artıyor artıyor artıyor. Florda en yüksek seviyeye ulaşıyor. Dolayısıyla genellikle artar ifadesi bu anlamda oluyor. Dolayısıyla 2'yi de alırız. Elektron ilgisi de yine ametallere doğru gidildikçe soldan sağa doğru gidildikçe elektron ilgisi genellikle yine artar. Mesela soy gazların yine yok ama onu istisna olarak almıyoruz soy gazları. Soldan sağa doğru artar diyoruz. Dolayısıyla 3 de olur. Sonra cevabı da 1, 2 ve 3 E şıkkıdır. X2 artı Y2 eksi ve Z3 eksi iyonları aynı soy gazın elektron dizilimine sahiptirler. Buna göre X, Y, Z Atomları için dikkat edin. İyonları için değil. Atomları için bunları karşılaştırmamızı istiyor. Hangileri Z büyük, Y büyük, X şeklindedir diyor. Burada biz aynı soy gaz ya herhangi bir soy gaz verelim ve zaten karşılaştırma yaptığımız için fark etmez. Örneğin neon 10 dizilimine sahip olsunlar. Yani hepsinin 10 elektron olmuş olsun. 10 elektron, 10 elektron. O zaman atomlar yani nötr hali için bakın X'in X'in 10 artı 2'den 12 tane protonu var. Y'nin 10 Eksi 2 daha 8. 8 protonu var. Z'nin 10. Eksi 3 daha 7 tane. Z'nin de 7 tane protonu var. Şimdi çekirdek yükleri. E proton sayısı. Çekirdek yükü demek proton sayısı demektir. Proton sayısı aynı anlama gelir. Çekirdek yük en büyük olan X. Daha sonra Y. Daha sonra Z. Yani X büyük Y büyük Z. Ama demiş ki Z büyük Y büyük X. E dolayısıyla bir direkt yanlış. Atom yarı çapları. Şimdi X burada 2, 8, 2. Üçüncü periyot 2A grubu elementi. E bunlar ise mesela 2, 6, 2, 5. E bunlar ikinci periyot işte 6A. ikinci periyot 5A. Yani Y ve Z'nin periyodu düşük. X'in bir kere periyodu yüksek olduğu için yarı çapı diğerlerine göre daha yüksek. Ama yine burada Z büyük diyor. Dolayısıyla bu da olmaz. Birinci yonlaşma enerjisi. Yukarıdan aşağı doğru yonlaşma enerjisi azalır. Üçüncü periyottaki X'inki en düşüktür. Aynı periyotta soldan sağa doğru yonlaşma enerjisi artar. Bakın ikisi de ikinci periyotta. Birisi 5A'da. Birisi 6A'da, 5A'da Z var. 
6A'da Y var. Şimdi soldan sağa doğru artıyorsa Y'nin daha yüksek olması beklenir. Ancak 5A ile 6A yer değiştirir. 5A'daki küresel simetrik özellikli olduğu için 6A'dakine göre daha yüksektir yoğunlaşma enerjisi. Hatta şöyle sıralarız biz. 1A, daha sonra 2A gelmez. 3A, 2A, daha sonra 4A, 5A gelmez. 6A, 5A, 7A, 8A şeklinde soldan sağa artar deriz. Dolayısıyla 5A'daki Z'nin yoğunlaşma enerjisi 6A'daki Y'den daha büyük. Z büyük Y. X zaten en küçüktü. Dolayısıyla bu uyar bu sıralamaya. Cevap da yalnız 3. C şıkkıdır. Tabloda bazı elementlerin katman elektron dizilimleri verilmiştir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangileri hangisi yanlıştır diyor. X ve Z'nin değerlik elektron sayıları aynıdır. X'in değerlik elektron sayısı 2. Z'nin değerlik elektron sayısı da 2. Son katmandaki elektron sayısı yani değerlik elektron sayısı. O zaman A şıkkı doğru. Atom hacmi en büyük olan Z'dir. Periyot sayısı arttıkça, dolayısıyla katman sayısı da periyodu veriyor. Katman sayısı arttıkça hacim artar. Bakın X birinci periyot 8A grubu elementi. X'in helyum olduğuna dikkat edin. Y ikinci periyot 6A grubu elementi. Z ve T üçüncü periyottalar. Z üçüncü periyot 2A grubu elementi. T üçüncü periyot 7A grubu elementi. Q ise yine ikinci periyot 8A grubu elementi. Bakın periyot sayısı arttıkça hacim artar. Peki aynı periyotta ise soldan sağa doğru azalır. Dolayısıyla 2A'da olan Z'nin atom hacmi en büyüktür. Doğru. Y ve T doğada diatomik moleküler halde bulunur. Bakın Y 6A'da. Dolayısıyla ametal doğada diatomik halde bulunur. Doğru. T 7A'da yine doğada diatomik halde bulunur. Moleküler halde bulunur. Dolayısıyla bu da doğru. A metaller olduğu için 7A'da halojenler. Burada da yine kalkojenler 6A'da. Doğru. Birinci iyonlaşma enerjisi en büyük olan Q'dur. İyonlaşma enerjisi soldan sağa doğru artar. Yukarıdan aşağı doğru azalır. Dolayısıyla tüm elementler içerisinde en yüksek olan en sağ üst köşede olandır. Ki o da zaten helyumdur. Dolayısıyla en yüksek olan burada X olacaktı. Ancak Q demiş. Q demiş. Dolayısıyla değişikliği yanlıştır. Y2 eksi ve Q taneciklerinden. Bir elektron başına düşen çekim kuvveti daha az olanı y2 eksidir diyor. Bakın y2 eksi q. Bakalım y2 eksinin daha doğrusu y'nin 8 tane protonu vardı. 2 elektron aldı 10 elektron oldu. Q'nun 10 elektron ve 10 protonu var. Şimdi diyor ki elektron başına düşen çekim kuvveti y2 eksinin daha az. Evet bu 8 protonu 10 elektron çekerken burada 10 proton 10 elektronu çekiyor. Burada daha fazla çekim var. Dolayısıyla daha az olan y2 eksidir. E şıkkı da doğrudur. Aynı periyotta yer alan X ve Y atomlarının bazı periyodik özelliklerinin karşılaştırılması aşağıda verilmiştir. Buna göre X ve Y elementlerin atom numaraları yukarıdakilerden hangileri gibi olabilir diyor. İşte aynı periyotta olduklarına göre aynı yatay sıradalar. Diyor ki atom yarıçapı X büyük ya atom yarıçapı soldan sağa doğru azalır. O zaman X sol tarafta bir yerde konum olarak Y ise X'e göre sağ tarafta bir yerde. Birinci yonlaşma enerjisi Y büyük X normalde Soldan sağa doğru giderken iyonlaşma enerjisi artar. E, y zaten daha büyük. Ancak şöyle bir durum var. Şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Mesela bu konumlama x 1a'dayken, y de diyelim ki 4a'dayken her şey yolunda uyuyor. Hiçbir sorun yok. Ama x örneğin 2a'daysa y 3a'da olamaz. Çünkü y 3a'da olursa bu durumda evet atom yarı çapına uyar ama birinci iyonlaşma enerjisi 2a'dakinin 3a'dan daha büyük x büyük y olur. Buna uymaz. 2a'ya 3a olamaz ama 2a'ya 4a, 2a'ya 5a olabilir. Aynı şekilde x eğer ki 5a grubundaysa y 6a grubunda olamaz ama mesela 7a da olabilir 8a da olabilir. Buna dikkat ediyoruz. Şimdi 2 8 4 x 4a'da y 2 8 5 5a'da olabilir. Bunda bir sorun yok. 4a'ya 5a. 5a'nın daha yüksektir yoğunlaşma enerjisi. Bu olabilir. 2a 3a. İşte bu bahsettiğimiz durum. 2a'ya 3a. Bu olamaz bu dizilim. 7 ise 5a 8 ise 6a. Aynı şekilde bu da yine Olamaz. Çünkü iyonlaşma enerjisi soldan sağa doğru genellikle artıyor ama şu, şu sıraya göre. 1A en düşük. Daha sonra 3A, 2A, 4A, 6A, 5A, 7A, 8A şeklinde soldan sağa doğru artıyor. Yani 2 ile 3A, 5 ile 6A'da yer değiştiriyor. Hatta 3 aşağı 5 yukarı deniriz biz buna. Dolayısıyla cevap bu durumda yalnız bir A şıkkı olacak. X, Y, Z ve T elementleri ile ilgili bilgiler şöyledir. Birinci yonlaşma enerjisi en büyük olan X, atom hacmi en büyük olan Y, 
Atom numarası en büyük olan Z'dir. Buna göre X, Y, Z, T'nin periyodik sistemdeki yerleri aşağıdaki gösterilerinde hangisi gibi, hangisindeki gibi olabilir diyor. Hangisi doğru olabilir diyor. Atom numarası soldan sağa artar, yukarıdan aşağıda artar. Şimdi atom numarası Z. Mesela Z'den büyük T var burada. Dolayısıyla A şıkkı gitti. E Z'den büyük X var. Hepsi hatta Z'den büyük. B de gitti. Z burada mesela en büyük. Buna uyuyor. Bu dursun. Z'den büyük X var. Bu da gitti. Yine burada en büyük Z. Bu da yine dursun. Bunu eledik. Atom hacmi yukarıdan aşağı artar, soldan sağa azalır. Atom hacmi en büyük olan Y'dir diyor. Şimdi burada yukarıdan aşağı doğru Y artmış. Soldan sağa azaldığına göre evet Y burada en büyük. Buna uyuyor. Burada ise Y'den büyük örneğin T var, Z var. Dolayısıyla buna doymaz. Cevap C şıkkı. Ama biz yine şu birinci ifadeye de bakalım. Birinci iyonlaşma enerjisi en büyük olan X'tir. İyonlaşma enerjisi soldan sağa artar, yukarıdan aşağı azalır. Dolayısıyla X'inki en büyük olabilir. Dolayısıyla bu anlamda cevap C şıkkıdır.